আমি সুমন বাসার এস বি আর ফাইভ মাল্টিমিডিয়ার পক্ষ থেকে অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ ডেভেলপমেন্টের দ্বিতীয় পর্ব ও সর্বশেষ পার্ট নিয়ে আজ আপনাদের সামনে অনেকেই হয়তো বা টাইটেল দেখেই বুঝে গেছেন যে আজকে আসলে অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ ডেভেলপমেন্টের দ্বিতীয় পার্ট নিয়ে আমি আলোচনা করব আর এই পর্বে আমি আপনাদের দেখাবো যে কিভাবে আপনি অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিওর প্রজেক্টের মাধ্যমে আপনি আপনার প্রথম একটি অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপস বিল্ড করতে পারবেন এবং সেটা আপনার মোবাইলে ইনস্টল করতে পারবেন এবং সেটা ওপেন করে আপনি আপনার প্রথম অ্যাপসটি দেখতে পারবেন সো এই জন্যে আপনাদের আমাদের সাথেই থাকতে হবে অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপস ডেভেলপমেন্টের গত পর্বে আমি দেখিয়েছিলাম কিভাবে যে দিকে অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও ডাউনলোড করবেন এবং আপনার অপারেটিং সিস্টেম অনুযায়ী কনফিগার করবেন আশা করি সকলেই সঠিকভাবে আপনার অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিওটি ইনস্টল করতে পারছেন এবং জাভা জেডিকেটি কনফিগার করতে পারছেন যদি না পেরে থাকেন তাহলে আমি হাইলি রিকমেন্ড করব যে প্রথমে আপনি আমার সেই অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপস ডেভেলপমেন্টের প্রথম পর্বটি দেখে নিন তারপরে আপনি আমাদের এই পর্বের সাথে যুক্ত হন সো গত পর্বে যেখানে আমরা শেষ করেছিলাম আমরা সেখান থেকে আজ স্টার্ট করব চলুন শুরু করি আমরা আমাদের অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিওটি ওপেন করে ফেলি গত পর্বে যেটা আমরা ইনস্টল করেছিলাম সেজন্য আপনার যা করতে হবে আপনি স্টার্ট বারে ক্লিক করেন তারপরে যদি আপনার দেখুন আমার উপরে অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও শো করছে আপনার যদি এখানে না করে তাহলে আপনি অল অ্যাপসে ক্লিক করুন অল অ্যাপসে ক্লিক করার পরে দেখুন এখানে আপনার অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও একটা ফোল্ডার দেখাচ্ছে এখানে অ্যারো কিতে ক্লিক করার পরেই দেখেন এখানে অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও এখানে একটি ক্লিক করার মাধ্যমে আপনি আপনার অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও ওপেন করতে পারবেন সো ওপেন করে ফেলুন আমি অলরেডি এটা ক্লিক করে আমি ওপেন করেছি দেখুন ওপেন করার পরে আমার এই ভিউটা আসছে আপনাদের সকলেরই এরকম একটা উইন্ডো আসবে এটা ওপেন হওয়ার পরে এটা ওপেন হওয়ার সময় অনেকেরই একটা ডায়লগ আসবে যে আপনার যদি কোনো পূর্বে প্রজেক্ট থেকে থাকে তাহলে ওই অনুযায়ী কনফিগার করবে বাই ডিফল্ট যে স্ট্যান্ডার্ড যেটা মার্ক করা আছে ওটা রেখে আপনি জাস্ট নেক্সট করে দেবেন ব্যাস শেষ তারপরে আপনি এই উইন্ডোটা পেয়ে যাবেন আর হয়তো বা অনেকের সরাসরি এই উইন্ডোতেই চলে আসবে সো এই উইন্ডোটা আসলে আপনি এখানে স্টার্ট এ নিউ অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও প্রজেক্ট এখানে ক্লিক করার মাধ্যমে একটি নতুন অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ তৈরির জন্য একটি প্রজেক্ট স্টার্ট করতে পারবেন আর যদি কেউ এখানে না আসতে পারেন কোনো ইরোর ম্যাচেস শো করে তাহলে কি লিখা আছে কি ধরনের ইরোর আপনি আমার এই ভিডিও টিউটোরিয়ালের কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করতে পারেন আমি আপনার ওই ইরোরের সলিউশনটা আমি আপনাদের দিয়ে দেব সো চলুন আমরা এখানে ক্লিক করে আমাদের নতুন প্রজেক্টটি স্টার্ট করি এখানে ক্লিক করার পরে দেখুন একটি নিউ অ্যান্ড্রয়েড প্রজেক্ট তৈরির জন্য আমাদের একটা কনফিগারের একটি উইন্ডো এসেছে এখান থেকে আপনার যেটা করতে হবে এখানে আপনার প্রজেক্টের নেম দিতে হবে কি ধরনের প্রজেক্ট করতে চাচ্ছেন আমি এখানে দিচ্ছি যে টেস্ট অ্যাপ আমি এটা দিচ্ছি আর এখানে আপনি আপনার একটি ডোমেইন দিবেন আমি এখানে আমার অলরেডি একটা ডোমেইন শো করছে এটা আমাদের ওয়েবসাইটের ডোমেইন আসলে এই ডোমেইনটা কিসের জন্য দেওয়া হয় সেটা একটু বলে রাখি এই ডোমেইনটা এই জন্য দেওয়া হয় যে একই নামে হয়তো বা প্লে স্টোরে অনেকগুলো অ্যাপস থাকতে পারে বাট ওই অ্যাপসগুলোকে আলাদা আলাদাভাবে ইউনিকভাবে আইডেন্টিফাই করার জন্য তারা একটা প্যাকেজ নেম ব্যবহার করে যা প্লে স্টোর কর্তৃপক্ষ এই প্যাকেজ নেম দেখলে বুঝতে পারে এই অ্যাপসটি আসলে কাজের ধারা ডেভেলপ হয়েছে বা এরা এটা কোন স্টুডিও সো এই প্যাকেজ নেমটি যাতে ইউনিক হয় সেজন্যে আসলে এখানে মূলত আপনার ডোমেইন নেমটা দিতে বলছেন কারণ প্রত্যেকের ডোমেইন নেমটা ইউনিক আপনার ডোমেইন অন্য কেউ ব্যবহার করবে না আর যদি আপনার প্রথম অবস্থায় কোনো ডোমেইন না থাকে তাহলে আমি বলবো যে এখানে আপনি যা ইচ্ছা যে কোনো কিছু একটা ডোমেইন দিতে পারেন এটা এখন প্রবলেম না কারণ এই অ্যাপসটি আপনি প্লে স্টোরে দিচ্ছেন না সো আপনি এখানে ইচ্ছা মতো যে কোনো একটি ডোমেইন সেট করতে পারেন যদি আপনার না থাকে আর থাকলে এটা সেটা দিয়ে দেবেন আমি এখানে আমারটা দিচ্ছি সো এরপরে যেটা করতে হবে এখানে একটা প্রজেক্ট লোকেশন আছে এখানে বাই ডিফল্ট সি দেওয়া থাকবে আমি সাজেস্ট করব যে আপনি এখান থেকে সিটা চেঞ্জ করে আপনি যে কোনো অন্য একটি ড্রাইভে দিয়ে দিন আমি এখানে এফ ড্রাইভে অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ প্রজেক্ট সংক্ষেপে এ এ পি যে একটি ফোল্ডার ক্রিয়েট করেছি তার মধ্যে আমি এখন টেস্ট অ্যাপ নামে একটি প্রজেক্ট সেভ করব সো এখানে আমি সেভ করছি কারণ যদি কোনো কারণে আমার উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমটি ক্র্যাশ হয় তাহলে দেখা যায় যে সি ড্রাইভে যা থাকে সকল ডাটা রিমুভ হয়ে যায় ডিলেট করে আমাদের নতুন একটি উইন্ডো দিতে হয় 
সেক্ষেত্রে আপনি আপনার প্রজেক্টের ডাটাটি হারাবেন যদি একটি কোনো একটি মূল্যবান প্রজেক্ট হয়ে থাকে আপনার ডাটাটি হারিয়ে ফেলেন তাহলে পরে বুঝবেন যে এটা রিকভারি করা সম্ভব না সেজন্য পূর্বে থেকে আমরা সেফটির জন্য আমরা সি ডি ড্রাইভ ব্যতীত অন্য যে কোনো একটি ড্রাইভে আমরা আমাদের প্রজেক্টটি সেভ করতে পারি এটা সেফটির জন্য আরেকটি কথা না বললেই নয় সেটি হলো আপনি আপনার অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপসের নেমটি অবশ্যই বড় হাতের অ্যালফাবেট দিয়ে শুরু করবেন আর প্রজেক্ট লোকেশনের এখানে এমন কোনো ফোল্ডার ক্রিয়েট করবেন না যে ফোল্ডারের মধ্যে স্পেস থাকবে মনে করেন যে আপনি এ স্পেস পি এই নামে এভাবে একটি ফোল্ডার ক্রিয়েট করছেন দেখুন এভাবে একটি ফাঁকা স্পেস থাকলে আপনার ফোল্ডারের মধ্যে তাহলে কি দেখাবে যে ইউর প্রজেক্ট লোকেশন শুড নট কন্টেইন হোয়াইট স্পেস অ্যাজ দি স্ক্যান ক্যাশ প্রবলেম উইথ দ্য এন্ডিকেট টুলস কারণ এই অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিওর কিছু টুলসে প্রবলেম করতে পারে যদি আপনার এই লোকেশনের মধ্যে একটা হোয়াইট স্পেস থাকে মানে ফাঁকা স্পেস থাকে সো এটা সবসময় অ্যাভয়েড করবেন যাতে ফোল্ডার নেমের মধ্যে কোনো স্পেস না থাকে আর আর একটা বিষয় আপনার যেটা বলছিলাম যে অ্যান্ড্রয়েডের অ্যাপসের নামটি বড় হাতে দিতে হবে দেখুন আমি যদি বড় হাতে না দিই তাহলে কি বলে দিস অ্যাপ্লিকেশন নেম ফর মোস্ট অ্যাপস বিগেইনস উইথ অ্যান্ড আপার কেস লেটার যেহেতু এভরি অ্যাপস বড় হাতের নেম দিয়ে স্টার্ট করে সো আমরা সেটাই করব বড় হাতের যেটা স্ট্যান্ডার্ড সো আমাদের এই কাজগুলো শেষ হয়ে যাওয়ার পর আমরা নেক্সটে ক্লিক করব এই উইন্ডো থেকে আপনি জাস্ট এই প্রথমটা বাই ডিফল্ট চেক করা আছে এটাই চেক করবেন বাকিগুলো এখন আপনার দরকার নেই এগুলো অ্যাভয়েড করেন এখানে আপনাকে আপনার অ্যান্ড্রয়েড ভাষণটি সিলেক্ট করে দিতে বলতেছে এজন্য যে আসলে আপনার অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপসটি কোন ভার্সনে রান হবে সেটার জন্য আপনি দেখতেই পাচ্ছেন এখানে বাই ডিফল্ট অ্যান্ড্রয়েড ফোর পয়েন্ট ওয়ান জেলেভেন সিলেক্ট করা আছে এর একটি সুবিধা হলো যে দেখুন এটা অনেক পুরাতন একটি ভার্সন যার জন্য আপনার টার্গেট ডিভাইস নাইনটি সো বুঝতেই পারছেন যদি আপনি অ্যান্ড্রয়েডের এই ভার্সনটি টার্গেট করে অ্যাপ তৈরি করেন তাহলে আপনার সেই অ্যাপসটি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড অলমোস্ট নাইনটি সিক্স পয়েন্ট সেভেন পার্সেন্ট ডিভাইসে সাপোর্ট করবে আর আপনি যদি চান যে রিসেন্টলি যে ওরিও একটি ভার্সন আসছে অ্যান্ড্রয়েড এইট পয়েন্ট জিরো ও এই ভার্সনটি আপনি দিয়ে আপনি একটি অ্যাপস তৈরি করবেন তাহলে দেখুন এটা লেস দেন ওয়ান পার্সেন্ট ডিভাইসে আপনার সাপোর্ট করবে এভরি ডেভেলপার চায় যে তার অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপসটি যেন মোস্ট অফ ডিভাইসে সাপোর্ট করে সো সেই উদ্দেশ্যে আমি বলবো আপনি ফোর পয়েন্ট ওয়ান জেলিভিন এটাই রেখে দিন সো ফোর পয়েন্ট ওয়ান জেলিভিনটা সিলেক্ট করে আপনি নেক্সটে ক্লিক করেন এখান থেকে আমাদের যেহেতু একটি নতুন প্রজেক্ট আমরা করতে যাচ্ছি সেহেতু আপনি বাই ডিফল্ট যে এম টি অ্যাক্টিভিটি দেওয়া আছে এটা সিলেক্ট করে নেক্সট দেবেন এখন আপনি যে এম টি অ্যাক্টিভিটি একটি সিলেক্ট করছেন সেই অ্যাক্টিভিটির এখানে একটি নেম দিতে হবে যে নামে আপনি এই অ্যাক্টিভিটিটাকে আইডেন্টিফাই করতে পারবেন আর এখানে লে আউট নেম অলমোস্ট একই থাকে এটা আপনার বাই ডিফল যেটা আছে এটা রেখে আপনি ফিনিশ দিবেন তো ফিনিশের পূর্বে আমি আপনাদের এটুকু বলে রাখি যে এম টি অ্যাক্টিভিটি কি এম টি অ্যাক্টিভিটি মূলত একটি পেজ বা পেজের সাথে আপনি কম্পেয়ার করতে পারেন কারণ যেমন ওয়েবসাইটে আপনারা যদি একটি লিঙ্কে ক্লিক করেন তাহলে নতুন একটি পেজ ওপেন হয় ঠিক সফটওয়্যারেও আপনি যদি একটি ট্যাবে বা বাটনে ক্লিক করেন তাহলে দেখবেন যে অন্য একটি পেজ ওপেন হয় ঠিক এই এক একটি পেজে এক একটা অ্যাক্টিভিটি এই এক একটা অ্যাক্টিভিটিকে কল করার জন্য তাদের নামটি ব্যবহার করতে হয় সো এমন একটা ইউনিক নেম দিবেন যে নামে আপনি এই পেজটাকে আইডেন্টিফাই করতে পারবেন বাই ডিফল্ট এখানে মেইন অ্যাক্টিভিটি আছে যেহেতু এটা আমাদের প্রধান পেজ ওপেন করার মাত্রই যে অ্যাক্টিভিটিটা দেখাবে যে পেজটা দেখাবে সে পেজ তাহলে এখানে মেইন অ্যাক্টিভিটি আছে এটাই থাক সো এরপরে আপনি ফিনিশে ক্লিক করেন একটু লক্ষ্য করুন আমার প্রজেক্টটি ওপেন হওয়ার পর এখানে আমার একটি ইরো শো করছে এই ইরোরটি আমার কলেজের অনেক ফ্রেন্ডও ফেস করেছে যাদের আমি এই প্রজেক্টটি দেখাচ্ছি সো কিভাবে এই ইরোরটি সলভ করা যায় সেটি আমি আলাদাভাবে একটি সো গাইস দেখুন এখন আমার ইরোর মেসেজটি নেই আমরা আমাদের প্রজেক্টের ইরোরটি আমরা সলভ করতে পেরেছি সো দেখুন এখানে লিখা আছে যে প্রজেক্ট ভিউ ওপেন করার জন্য অল্টার ওয়ান প্রেস করতে হবে সো অল্টার প্রেস করে আপনি ওয়ানে প্রেস করুন দেখুন এখানে একটি প্রজেক্ট ভিউ চলে আসছে এখান থেকে অ্যাপ 
সো দেখুন এই লোকেশনে আমি একটি মেইন অ্যাক্টিভিটি ওপেন করেছি আপনি এই অ্যাক্টিভিটিটি ওপেন করুন আমাকে এখানে গ্রেডেল সিন্স ফেল্ড এখানে দেখাচ্ছে আমি ট্রাই আগেন দিচ্ছি এখানে হয়তো একটু সমস্যা হয়েছে সিন্সে সমস্যা নেই এখানে ট্রাই আগেন দিলে আমারটা সলভ হয়ে যাবে দেখুন আমারটা সলভ হয়ে গেছে আর এখানে একটি হ্যালো ওয়ার্ল্ড টেক্সট দেওয়া আছে সো আমরা এখানে যে নামে একটি প্রজেক্ট ওপেন করেছিলাম টেস্ট অ্যাপ সো দেখুন এটা তার প্রিভিউ আমরা এখন যদি এই অ্যাপটি বিল্ড করি তাহলে এই অ্যাপসের মধ্যে হ্যালো ওয়ার্ল্ড একটি টেক্সট থাকবে আমি জাস্ট একটু ই করি হ্যালো ওয়ার্ল্ড টেক্সটাকে একটু চেঞ্জ করি চেঞ্জ করার জন্য আমি হ্যালো ওয়ার্ল্ড সিলেক্ট করেছি তারপর দেখুন এখানে টেক্সট লেখা আছে এখানে ডাবল ক্লিক করুন ডাবল ক্লিক করার পর ওটা সিলেক্ট হয়ে যাবে তারপর এটা ব্যাক স্পেস দিয়ে মুছে ফেলুন এখন আপনি আপনার নাম দিতে পারেন এখানে আমি দিচ্ছি হাই আই এম সুমন হাই আই এম সুমন এই টেক্সটটি লেখার পরে এখানে যদি আপনি যান দেখুন এখানে টেক্সট সাইজ দেওয়া আছে আমি জাস্ট এখান থেকে টেক্সট সাইজ একটু বাড়িয়ে দিচ্ছি এখানে টোয়েন্টি ফোর করে দিচ্ছি দেখুন একটু টেক্সটটা বড় হয়ে গেছে আবার এখানে টেক্সট আবার দেখুন এখানে টেক্সট কালার আছে এখানে যদি আমি টেক্সট কালার এই সাইডে একটি পিকে রিসোর্স রিসোর্স থেকে আপনাকে কালারটি পিক করতে বলতেছে তাহলে এখানে যাওয়ার পর এখানে কালার সিলেক্ট করেন আপনি টেক্সটের কালার এখান থেকে একটি সিলেক্ট করতে পারেন ইচ্ছা মতো আমি এখান থেকে এই কালারটি সিলেক্ট করছি দেখুন আমার কালারটি চেঞ্জ হয়ে গেছে এখান থেকে টেক্সট স্টাইলে আপনি বোল্ডে ক্লিক করার মাধ্যমে আপনার টেক্সটটি বোল্ড করতে পারেন এখানে সেন্টারে ক্লিক করার মাধ্যমে সেন্টারে আসে আমরা যদি লেফটে রাইট নিতে চাই তাহলে সেটা নিতে পারবো আমি সেন্টারে রাখছি বাই ডিফল্ট আর আরও চেঞ্জ করার অনেক অপশন পাবেন প্রপার্টিসে এখানে ভিউ অল প্রপার্টিসে ক্লিক করার মাধ্যমে সো গাইস আমি আজ বেশি কিছু দেখাচ্ছি না জাস্ট একটি নতুন প্রজেক্ট ওপেন করার পর কিভাবে আপনি এটি বিল্ড করে আপনার মোবাইলে ব্যবহার করবেন সেটি দেখাবো আমি এখানে বেশি কিছু করিনি জাস্ট আমার হ্যালো ওয়ার্ল্ড টেক্সটিকে পরিবর্তন করে আমার নামটি দিয়েছি এই অ্যাপসটি বিল্ড করতে হবে দেখুন এখানে আপনি আরও অনেক টুলস পাবেন যেটি ব্যবহার করার জন্য এখানে টেক্সট অ্যাড করতে চাইলে টেক্সট নিতে পারবেন বাটন চেক বক্স এরকম অনেক টুলস আছে আপনি যেটা প্রয়োজন আপনি সেটি সিলেক্ট করে নিয়ে আসতে পারেন দেখুন আমি যদি এখানে একটি ক্লিক করে একটা বাটন আনি এখানে একটি বাটন চলে আসবে বাটন নেম দেই সো এখানে একটি বাটন চলে আসছে আমরা এই বাটন ক্লিক করে আমি একটু টেক্সট চেঞ্জ করে দেব তার জন্য এই যে এখানে বাটন লেখা আছে এখানে ডাবল ক্লিক সেটা আমরা দিচ্ছি সি এল আই ক্লিক ওটা দিয়ে আমরা জাস্ট ক্লিক লিখে বাইরে একটি স্পেস করলে আপনার ওটা চলে যাবে দেখুন এখন আমার বাটনে একটি ক্লিক অপশন চলে আসছে দেখুন দেখুন আমি আমার ক্লিক বাটন যুক্ত করতে পারছি বাট এই মুহূর্তে আমি ক্লিক বাটনের সাথে অন্য কোন পেজ যুক্ত করছি না এটা আমার পরবর্তী টিউটোরিয়ালে আমি আপনাদের দেখা যদি আপনারা চান তাহলে আমি পরবর্তী টিউটোরিয়ালে আরও এই বিষয়ে কিভাবে আপনি অ্যাডভান্স লুকে পরিবর্তন করতে পারবেন আপনার সেরকম টিউটোরিয়াল আপনাদের দিব আপনাদের সেজন্য যদি আপনারা এই ভিডিওগুলো পছন্দ করেন তাহলে কমেন্ট করবেন আপনার কমেন্টে যদি আমি উৎসাহিত হই অবশ্যই আমি আমার এটা কন্টিনিউ করব সো দেখুন এই ক্লিক বাটনে এই মুহূর্তে আমি কিছু দিচ্ছি না জাস্ট এইভাবে রেখে আমি এই অ্যাপসটি বিল্ড করবো সেজন্য এখান থেকে বিলটে গিয়ে এখানে বিল এপিকেতে ক্লিক করার মাধ্যমে আপনি একটি বিল ভার্সন পেয়ে যাবেন এর এপিকে ভার্সন পেয়ে যাবেন বাট আর একটা কথা বলে রাখি যে এখানে দেখুন জেনারেট সাইন এপিকে এটি হচ্ছে আপনি যদি অ্যাপসটি প্লে স্টোরে শেয়ার করতে চান তাহলে আপনাকে জেনারেট সাইন অ্যাপ অ্যাপের মাধ্যমে আপনার এপিকে বিল করতে হবে আর এখান থেকে যদি আপনি বিল্ড এপিকের মাধ্যমে একটি এপিকে ভার্সন বিল্ড করেন তাহলে এই অ্যাপসটি আপনি আপনার বন্ধুদের মাধ্যমে আপনার মোবাইল থেকে শেয়ার করতে পারবেন বা প্লে স্টোরে শেয়ার করতে পারবেন না কারণ এটা সাইন টেট এপিকে না কিভাবে সাইন টেট এপিকে তৈরি করতে হয় ওটা আমি পরবর্তীতে আপনাদের দেখাবো আপাতত আমরা একটি অ্যাপস বিল করতে চাচ্ছি সেক্ষেত্রে আমি বিল্ড অ্যাপে ক্লিক করছি দেখুন আমার প্রসেসটি শুরু হয়ে গেছে এখানে সঠিকভাবে আমার একটি এপিকে ফাইল জেনারেট হয়ে গেছে সো চলুন দেখি যে এটা কোথায় সেভ হয়েছে সো শো ইন এক্সপ্লোর এখানে ক্লিক করার মাধ্যমে দেখুন এখানে আমাকে আমি যে ফোল্ডারের মধ্যে আমার অ্যান্ড্রয়েড প্রজেক্টটি সেভ করেছিলাম এ এপি তার মধ্যে টেস্ট অ্যাপ নামে আমার প্রজেক্ট সেই প্রজেক্টের মধ্যে অ্যাপস তারপরে বিল তারপরে আউটপুট দেন এপিকে এই ফোল্ডারের মধ্যে আমার এই এই মাত্র যে বিল করলাম সেই এপিকে ফাইলটা আছে সো এখান থেকে আপনি এটি কপি করে আপনার ফোনে নিন আপনি আপনার কম্পিউটার অন্য কোথাও রাখুন আপনাদের বন্ধুদের দিন আপনার ফোনে ইনস্টল করার জন্য আপনি একটি মেমোরি কার্ডে লোড দিয়ে আপনার ফোনে ইনস্টল করে দেখুন যে এই অ্যাপসটি আসলে আমি যা করছি তা ঠিক আছে কি না সো আজকের জন্য তো আমি এটি কন্ট্রোল স্পেস করে সেভ করে আমি এই প্রজেক্টটি কেটে দিচ্ছি কারণ আমি এখান থেকে একটি অ
সো এখন আমার এটা চেক করার পালা যে আমার এই অ্যাপসটি আমি যেভাবে ক্রিয়েট করেছিলাম সেভাবে ক্রিয়েট হয়েছে কিনা তার জন্য আমি এখানে আমার ব্লু স্ট্যাক একটি অ্যান্ড্রয়েড প্লেয়ার আছে আমি সেই প্লেয়ারে আমার এই অ্যাপটি ইনস্টল করে ওপেন করে দেখব যে আমার অ্যাপসটি ঠিক আছে কিনা কিছুক্ষণ ওয়েট করতে হবে এটা ওপেনের জন্য এখন আপনারা যেটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা হলো ব্লু স্ট্যাক এটা কম্পিউটারে খুব পপুলার একটি অ্যান্ড্রয়েড প্লেয়ার যার মাধ্যমে অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ ব্যবহার করা যায় কম্পিউটারে সো এখানে আমার অ্যাপসটি এখন ইনস্টল করব সো সেজন্য আমি জাস্ট এই অ্যাপসটি এখানে ড্রাগ করে ছেড়ে দিচ্ছি দেখুন ইনস্টলিং এপিকে আমার এপিকেটি ইনস্টল হচ্ছে ব্লু স্ট্যাক থেকে আমাকে মেসেজ দিচ্ছে টেস্ট অ্যাপ হ্যাজ বিন ইনস্টল তো একটু আমরা দেখি আমাদের টেস্ট অ্যাপটি কোথায় ইনস্টল হলো হ্যাঁ দেখুন এই লিস্টের সর্বশেষে আমাদের টেস্ট অ্যাপ নামে যেটি এই মুহূর্তে আমরা ইনস্টল দিয়েছি সেটি যুক্ত হয়ে গেছে তো এখন এই টেস্ট অ্যাপটি আমরা জাস্ট ওপেন করার জন্য ডাবল ক্লিক সো দেখুন গাইস এখানে হাই আই এম সুমন আমার টেক্সটি ঠিক যে কালারে করেছিলাম বোল্ড করেছিলাম এবং যে সাইজে করেছিলাম সব ঠিক আছে সেইভাবে অনেকটা মানে সেভাবে আর সো আমরা আমাদের ফার্স্ট অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপস প্রজেক্টটি তৈরি করতে পেরেছি আশা করি আপনারাও আপনাদের সকলের প্রজেক্টে সাকসেসফুল এটা করতে পারছেন আর যদি কারো ইরোড থাকে বা অন্য কোনো সমস্যা থাকে প্লিজ আমার কমেন্ট বক্সে শেয়ার করবেন আমার সাথে আমি যতদূর সম্ভব আমি যতটা পারি সেভাবে আপনাদের হেল্প করার চেষ্টা করব আর আমার পূর্বের প্রজেক্টেও যদি কোনো সমস্যা থেকে থাকে তাহলে প্লিজ আমার ভিডিওর কমেন্ট বক্সে আপনারা অবশ্যই কমেন্ট করবেন আর ভিডিওটি ভালো লাগলে আপনাদের যে কাজটি করতে হবে জাস্ট আমার সাবস্ক্রাইব বাটন ক্লিক করতে হবে আর যদি সম্ভব হয় বেল বাটনে ক্লিক করেন যদি বেল বাটনে ক্লিক করা থাকে তাহলে আপনি নিয়মিত আমার নতুন আপডেটগুলি আপনি মেল পেয়ে যাবেন মেল আকারে তো আশা করি আপনি বেল বাটনে ক্লিক করেছেন অলরেডি আর সাবস্ক্রাইবারও হয়ে গেছেন আমাদের সো আপনার সাথে দেখা হবে আমার নেক্সট টাইম তখন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন বাই